ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹിതയായ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസ ഭാരതത്തിലെ പ്രഥമ വിശുദ്ധയായ അൽഫോൻസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ കുടമാളൂരിൽ ജനിച്ചു മുട്ടിച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അൽഫോൻസ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ സകല തെറ്റുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അതീവ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചു എൻ്റെ ആദ്യ കുംഭസാരത്തിൽ എനിക്ക് വിശേഷമായി ഒന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു ഒരു വിശുദ്ധയാകുന്നതിന് ഞാൻ ശുഷ്കാന്തിയോടെ അഭിലക്ഷിച്ചു വിശുദ്ധ ചെറുപുഷ്പത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം അൽഫോൻസായുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു വിശുദ്ധയാവുകയെന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സകല ആഗ്രഹങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചു എന്നാൽ അവളെ വിവാഹിതയാക്കാനായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രാശത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അന്നവ്യാപൃതയായി വിവാഹാലോചനകളിൽ നിന്ന് മുക്തി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശാരീരിക സൗന്ദര്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ പതിര് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുഴിയിൽ കാല് തെറ്റി വീണു പിന്നീട് വളരെ നാലത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അൽഫോൻസ തന്റെ നവസന്യാസത്തിലും നവസന്യാസത്തിന് ശേഷവും രോഗിണിയായി ചാവറ പിതാവിനോടും വിശുദ്ധ കൊച്ചിരസ്യായോടും പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗവിമുക്തി നേടി എങ്കിലും മരണം വരെ ഓരോ രോഗത്താൽ പീഡിതയാകുമെന്നുള്ള സന്ദേശവും കിട്ടി തന്റെ സഹനം ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രിയിൽ മാത്രം സഹനം മതിയെന്ന് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു അൽഫോൻസ കൊന്തുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഠത്തിന്റെ കപ്പളോൻ അവളെ സന്ദർശിച്ചു അടുത്ത ദിവസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് തദവസരത്തിൽ വിശുദ്ധ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം പതിവ് പോലെ വിശുദ്ധ ബലിക്ക് പോയപ്പോൾ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി ദുസ്സഹമായ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവി ഇത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉടുപ്പും ഒരു ടോപ്പും തരിക എനിക്ക് പോകണം ഡോക്ടറും വൈദികരും എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അൽഫോൻസാമയുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗ പിതാവെങ്കിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു എന്നെ മുഴുവനും ഞാൻ കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനു